Y bien, mis amigos, regresamos acá al último segmento de La Otra Realidad con Andrew Álvarez, hoy viernes 15 de noviembre del año 2019. Por ahí vamos para Navidad, ahí viene el Día de Acción de Gracia, después vendrá el despedida del Año, luego vendrán los Reyes, luego vendrán las Octavitas, la calle San Sebastián, después vendrá el San Valentín, después vendrán las Madres, y pide que hay, por ahí para abajo. Gaste, 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 en la sociedad de consumo. No soy vos nosotros. Mis amigos, hubo lamentablemente un incidente precisamente ayer allá en California, en Sagus High School, o sea, en el norte de Los Ángeles, esta escuela, donde pues, un estudiante pues mató dos estudiantes, hirió tres y se suicidó cuando la policía intervino con él. Esto se ha hecho muy común en los Estados Unidos, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Lamentablemente, eh, wow, hace, desde Columbus para acá ha habido una serie de incidentes así, donde estudiantes pues se han armado y han ido a matar a sus compañeros en escuelas, en escuelas intermedias, en, escuelas, en high school, en escuelas ¿verdad? superiores, etcétera, y en universidades, institutos universitarios, hemos visto también decenas de asesinatos de esta manera. ¿no? el desorden mental que hay y, y las razones por las que estas cosas ocurren pues siempre se queda en la tiniebla pero fíjese qué cosa más interesante ¿no? el sincronismo de todo esto eso pasó ayer en California y lo mismo pasó en Rusia en Rusia un estudiante también adolescente fue y mató otros estudiantes y, 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 y hirió a otros estudiantes y cuando llegó la policía se suicidó ayer en la, en la escuela también así que lo mismo ocurrió a la misma vez en Rusia y en Estados Unidos incidentes similares en escuelas superiores, tanto en Rusia como en California, Estados Unidos. Sincreti eh, sincronismo de esto, casualidad, tal vez, eh, sucesos aleatorios, vaya usted a saber. La realidad es que son las cosas que pasan en este mundo que, que, que bueno, si usted no las busca, no las indaga, pues tal vez no las encuentra. Bueno, importante señalar lo siguiente, oiga, y oiga bien. Hemos hablado de armas aquí hace un buen rato, estuvimos hablando del X-37B, que lo vamos a presentar mañana a la Fuerza Aérea, y que ahora obviamente acaban de indicar en el Pentágono que este armamento pues tiene la capacidad para conectarse con todas las armas más adelantadas a los Estados Unidos, lo dije hace un rato, ¿no? lo dijo el general David Gorfain, y que obviamente pues puede dirigir desde drones hasta estar enlazados con los aviones F-35, F-22, los misiles, por ejemplo, eh, de las fuerzas navales norteamericanas, los AIGIS y muchos otros sistemas más. Así que esto es parte de la inteligencia artificial que va a estar y que está ya, ¿no? Precisamente en proceso y, y, y que este artefacto, ¿no? El X-37B es autónomo y trabaja con inteligencia artificial. Desde el espacio se enlaza con satélites y mantiene una red de vigilancia y de ataque milimétrica, milimétrica a nivel de la superficie de la Tierra y en el océano. Así que desde aquí, este aparato que está en órbita es una máquina que está ahí arriba. Es el Skynet que veíamos en Terminator, que veíamos en las películas de ciencia ficción. Dicen que la realidad supera la ficción. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto y hasta dónde nos llevan esta cuestión de la tecnología militar y la carrera armamentista que estamos viviendo en estos momentos. Y recuerde también que había mencionado yo aquí al principio del programa la situación de los satélites SpexX que se vieron aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo. ¿no? Eso es parte de los proyectos de Elon Musk, que fue uno de los fundadores, precisamente el fundador de... De, de Tesla, y ya usted sabe que lo votaron de Tesla y todos los problemas que ha tenido económico Aquí en Puerto Rico, pues mucha gente inmediatamente creían que eran objetos volares no identificados. Bueno, lo eran mientras no se pudieron identificar. Lo mismo pasó con el proyecto Looms, ¿no? Cuando se tiraron los globos allá en Ceiba, que lo mencioné allá en Rupert Road, y todo este tipo de cosas que han estado pues, sucediendo últimamente, que todas tienen explicación, obviamente, tienen explicación no solo lógica, sino real, científica de lo que está pasando, es parte de la tecnología. Bueno, cosas que están pasando en el mundo, bueno, mis amigos, las inundaciones en Venecia, lo que llaman el agua alta, allá en Venecia, tres días, tres ocasiones, y sigue inundándose Venecia, o sea, la marea subió una vez y ahora aparentemente no hay control sobre el agua que entra sobre las plazas y los monumentos de, de Venecia, así que la UNESCO va a tener que ver qué hace, la UNESCO es quien pues eh, señala, indica o identifica un lugar como patrimonio mundial, pues bueno, Venecia es patrimonio mundial como otras otras grandes ciudades en el mundo o lugares que son históricos, así que hay problemas obviamente, esta es, este es una de las ciudades que están amenazadas por el cambio climático sepa usted que hay ciudades como Miami, por ejemplo, Nueva York Bombay, en India entre otras más que están amenazadas en los próximos 30 años a que pudiesen desaparecer precisamente por el derretimiento de los hielos, los glaciares, que lo hemos explicado aquí hasta la sociedad, y esta situación de cambio climático, ¿no? donde las moléculas de calor hacen que el océano se expanda aparte de que se derrite, entra más agua se expanden las moléculas en el agua, suben los niveles del océano, por obviamente el, diferencia, el 
diferencial de calor en la superficie de la, de, del océano y según ese calor siga penetrando mayores obviamente y aparte de combustible de huracanes y tormentas ya estamos ya mismo a dos semanas de terminar la temporada de huracanes acá en el Caribe y en el Atlántico pero bueno, traigo todo esto porque no solamente Venecia es una ciudad que tenemos que ver como ocurrió por ejemplo eh, con Alejandría eh, en, en Egipto el mar se la tragó, los terremotos destruyeron parte de Alejandría, el mar también se consumió y se comió Alejandría, que era la ciudad que fundó Alejandro Magno, ¿no? Donde obviamente, pues, quedó Ptolomeo su general y, y su última descendiente, Cleopatra, que fue la última Ptolomeo que estuvo al poder de, en Egipto luego de, y luego de su suicidio y de Marco Antonio, pues ahí terminó, terminó la historia de los Ptolomeos y de los faraones y faraonas de Egipto. Lo que voy con todo esto es que definitivamente todas las ciudades que están en las costas del mundo están amenazadas por este nivel del océano, por esto que está aconteciendo. Esto no es en el futuro, esto está pasando ya. Y que sabemos, y yo lo he hablado por años, décadas, esto no es ahora, como dos o tres que comentan esto, porque lo leyeron o se lo dijeron o porque, qué sé yo, trae este rating, ¿no? Yo años, de años, de años, décadas, de décadas, diciendo precisamente lo que, por ejemplo... El Cuerpo Ingeniero de los Estados Unidos, lo que US Geological Survey, lo que FEMA y lo que todos ellos han estado examinando por muchísimo tiempo por la situación ¿no? de la erosión en las costas en Puerto Rico, por los niveles del mar y esto que se viene hablando del cambio climático y cómo se proyectaba en el futuro. Entre las cosas que hemos hablado por mucho, mucho tiempo aquí, obviamente es la pérdida del, del, del aeropuerto Luis Muñoz Marín, esa área de Isla Verde que se va bajo el agua. Grandes sectores de Cataño. La zona de costa de Guaynabo, que es un pedacito, eso se va a tapar por el mar dorado. Loiza Aldea, ¿no? El pueblo de Loiza se va también. Zonas de Río Grande, etcétera. Todas esas zonas de costa, Luquillo, etcétera. Todo eso está comprometido. Por no hablar obviamente de Vega Baja, etcétera. Todo eso está comprometido para el océano. Y obviamente no hay el dinero para tratar primeramente de hacer grandes arrecifes o de, o de poder, imagínense, imagínense, amurallar toda la costa del norte de Puerto Rico, cosa que es imposible hacerlo porque no hay el dinero para hacer eso y menos la voluntad. Así que hay desde ahora que empezar a hacer los cambios, reajustes y a moverse. La gente ya tiene que empezar a moverse. Fíjense allá en Rincón cómo se han perdido todas esas casas y allá en Vega Baja también. Es una vuelta, un poco turismo interno le vendría muy bien para que caiga en cuestión de la realidad y despierte cómo se está devorando eso y cómo no va a haber playa, meramente a ruinas en el mar. Así que estamos, eso es uno de los muchos problemas que vienen por ahí enlazados a lo que está pasando ¿no? con esta situación de cambio climático y las cosas que nos van a afectar a todos bien pronto, mucho más rápido de lo que mucha gente cree. Y déjame decirle algo, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos. Hay un reporte de la Agencia Internacional de Energía que habla obviamente sobre cómo esto pues, es imparable debido a la quema de hidrocarburos, ¿no? de los combustibles fósiles. Cómo estamos expuestos a esto, el petróleo, el gas natural, el carbón, todos estos contaminantes. Luego, luego también hidrocarburos que se producen, por ejemplo, con el etanol, con la siembra, por ejemplo, de maíz de combustible, con caña de combustible, que estamos haciendo lo mismo, porque caña que hace etanol y, y maíz que hace etanol consume demasiada agua y demasiado terreno. ¿Sabía usted? La caña y el maíz consumen, es de los cultivos que más, o de los monocultivos que más agua consumen y más terreno necesitan. Así que usted gasta demasiados recursos para producir etanol, así que no, no es solución. Si sí, Brasil se dedica al etanol, no es solución, eso no es inteligente. Nada que utilizar inteligente. Si usted quiere combustible, bueno, usa el metano, que es bien reactivo, pero usted tiene los vertederos produciendo metano 24-7. O sea, no solamente el metano por, por, la, por el uso de tecnología, porque la tierra siga derritiéndose el permafrost y siga elevándose el metano, que es el gas de efecto invernadero más peligroso que tenemos, más peligroso que el dióxido de carbono, ¿sí? sino que meramente todos los desechos que hacemos producen metano, la actividad de bacterias produce metano, toda esa descomposición de vertedero produce metano, no solamente el oxidado que se van, no el oxidado que se va al fondo, sino está impermeable la parte de abajo, eso se va hasta los acuíferos, sino el metano que sube a la superficie, son muchas cosas. Hay países que ya están utilizando ese metano, el metano se puede utilizar, se puede utilizar obviamente para producir electricidad. Se puso para muchas cosas, para que aquí siempre estamos atrás, atrás, 20, 40, 50, 60 años, que es la edad que tienen de, de atraso las termoeléctricas de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso siempre estamos atrás, en la cola del león, en bajándonos. Así que, recuerde usted algo, mi amigo y mi amiga. Eh, ya, como dije, ya no podemos respirar aire puro, ya el agua tiene que venir embotellada, porque ni el agua del grifo es buena y menos las aguas, las aguas que usted encuentra por ahí, que obviamente están expuestas 
a todo tipo de contaminación orgánica o química, o metales pesados, etc. Hace más de 8, 80 años se conoció y se sabe del sustituto de los combustibles fósiles. No únicamente la gente que habla de Nicolás Tesla, bueno, Nicolás Tesla, chévere, la energía, que medio mundo más, que distribuye energía gratis, toda la historia, y parte también de, de la leyenda de Nicolás Tesla, son muchas cosas de este genio, de Nicola, como le decían, definitivamente. Pero ya hace mucho tiempo que se tienen motores eléctricos, motores hídricos, motores de agua, de vapor, de agua, hídrico, sí, y que hacen obviamente electrólisis, y, y funcionan, se han probado y... Un galón de agua, han caminado cientos y cientos de millas. Inclusive, algunos de los inventores que han creado estos mecanismos los han asesinado y han desaparecido, obviamente, desde las patentes, han desaparecido como los artefactos que crearon, los motores, los vehículos que crearon. ¿eh? Mire, yo recuerdo, eh, hay, por ejemplo, vehículos de lo que se llama generación perpetua. Vehículos de generación perpetua, la NASA los tiene, sí. Miren, White Sands, si hay documentos que lo describen, de hecho hay videos de ellos. ¿Sabía usted? Vamos, busca, haga search, investigue, por amor a Dios. Estos vehículos de generación perpetua que dicen, en, en, por ejemplo, en, eh, allá en ingeniería, en la Politécnica o en el Colegio de Mayagua, que eso no existe, que no puede haber una máquina de movimiento perpetuo. Mentira, están bien atrasados, los muchachos siguen mirando huevos. Pues claro que hace tiempo, en White Sands, se han probado estos artefactos. Y ya de, no, no, no hace cinco años, hace más de 40 años que se han probado estos artefactos, toda esa tecnología existe, entiéndalo, despierta, durmiente, existe. Ahora las compañías petroleras, obviamente, no van a, a perder, porque recuerde usted que este es un planeta de, de, de hidrocarburos y de petróleo, de subderivados, de petróleo, todo lo que sale de, de polímeros, de plástico, gasolina, diésel, el gas natural que viene por ahí también conectado, ¿eh? todo lo demás, todo tipo de industria química, viene del petróleo desde farmacéutica hasta productos de limpieza, todo viene del petróleo. Así que este es un planeta donde la economía del petróleo lo mueve todo. ¿Y usted cree que esos grandes consorcios, que esos transnacionales, van a ceder a tecnologías de hidrógeno o a tecnologías limpias o a otro tipo de cosas y van a perder el monopolio de controlar un planeta completo y a la población humana tenerla de esclava? Pues claro que no. ¿Quién le dijo a usted? Nadie quiere perder ese control. Son demasiado grandes para caer. Así que van a estar... que retrasando el advenimiento de esas nuevas tecnologías lo más que se pueda y que se conocen desde hace décadas, como he dicho, o hace 80 años, que se tiene sustituto de todo, lo entendió. Mastiquemos con las neuronas, de todo, pero no conviene, porque cae, sale, ponen de fase la economía global. Todas las relaciones económicas de creación de energía, agricultura, medicina, todo lo que usted entiende como civilización. Así que ese salto cuántico no lo va a ver por el momento no. ¿Qué han hecho? Como he explicado yo en otros programas. Bueno, gente como los Rockefeller se han ido moviendo su capital hacia energías alternativas, hacia energías renovables. ¿Por qué? Porque saben que con el tiempo ellos viven en este planeta también y que con el tiempo van a tener que desplazar las otras tecnologías, por lo menos a nivel energético. Seguirán haciendo plástico, seguirán haciendo un montón de cosas sacadas del petróleo. Pero obviamente irán ya echando a un lado un poco la cuestión, obviamente, de, de este tipo de, de tecnología. Va por otro lado, claro... También hay quien señala que hacer baterías de litio y hacer todas las demás cosas que se están haciendo, pues también tiene un impacto, obviamente, ecológico y ambiental. O sea que estamos en un espacio finito, recuerde, esto es un espacio finito, el planeta Tierra, y están, también son finitos los recursos. Lo único que hasta el momento no es finito es la población humana que sigue creciendo. Todo lo demás se está muriendo alrededor suyo o no se dio cuenta, como dije al principio del programa. Todas las especies están en, la, la gran mayoría de las especies están en peligro de extinción. La pesca en el, plan, en el planeta, la vida marina está muriéndose y ya estamos sobrepescando más allá del límite de lo que se podía pescar, ya hemos pasado ese límite. Hay especies como el arenque, el bacalao, muchos más que están ya amenazados por desaparecer, por la que sobrepesca, la sobreexplotación de recursos. Y así estamos haciendo con muchas cosas. Todo alrededor nuestro se muere y la población mundial más o menos 7.500, 7.600 millones, que ya vamos a brincar a 8.000 millones. Y basándose, por ejemplo, que diga el reporte de la Agencia Internacional de Energía, ellos se basan en que la población humana va a estar más o menos en 9.200 millones de aquí al 2050. No que debe mantenerse así. Eso no se sabe. Esos son pronósticos, proyecciones. Nadie sabe exactamente qué va a pasar de aquí a allá o cómo esas cosas se van a, se van a dar en algún momento específico. Por ejemplo, entre los avances que hay. Yo hablé aquí hace unas semanas atrás que venía el 5G, que ahora en diciembre empieza, ahora a principios de diciembre empieza el 5G en Puerto Rico. 
alegadamente en toda la isla de Puerto Rico y aquí se ha discutido hasta la saciedad y ha habido mucha crítica de la peligrosidad que puede haber detrás de todo esto desde vigilancia electrónica hasta contaminación electromagnética de todo claro que también pues trae unas ventajas tecnológicas y yo he dicho que la tecnología está para que para mejorar la calidad de vida y para hacer la vida más fácil de los seres humanos no para empeorar nuestra condición de vida pero eso se perdió en alguna esquina ¿no? del camino y desde entonces pues la tecnología lamentablemente sigue siendo contraproducente al avance realmente de la vida y sobre todo la calidad de vida ha disminuido y la calidad social la calidad familiar, todo obviamente, lamentablemente en vez de unirse ¿no? la familia, de mantener cohesión social, hemos fraccionado aún más la sociedad y cada cual anda con su smartphone y con su metido en las redes y para aquí la gente perdida en un mundo de fantasía, que es lo que quieren, mantenerlo usted distraído 24-7. Bueno, precisamente eh, publicamos algo que tiene que ver con las prótesis cerebrales en mi página esta semana, de los microchips, los implantes, ¿no? Y de todo el desarrollo de esta tecnología que lleva hace muchos años DARPA, ¿no? Y es la agencia, obviamente, de desarrollo de alta tecnología del Departamento de la Defensa, allá en el Pentágono. Hace muchos años que trabaja con la situación esta de desarrollar, obviamente, eh, todo el campo cibernético, específicamente lo biónico. Y todo esto que surgió del año 1991, que es el, el transhumanismo. Y este término transhumanismo, que en un momento dado fue para un enfoque filosófico de lo que podría ser el futuro, pues como dije al principio del programa, esto se lleva muchos años trabajando, las últimas dos décadas se ha trabajado con implantes para Parkinson, epilepsia, condiciones, por ejemplo, maníaco compulsiva, chips para todo esto y muchas cosas más. Usted sabe que ahora, por ejemplo, hay clubes en Europa de gente que promueve los transhumanos, que quieren que se le haga implantes en el cerebro, ya se está trabajando con esto, hay compañías que están trabajando con esto hace tiempo, precisamente para poner electrodos en el cerebro humano, aquí en, la, en el cráneo y penetrar hasta la corteza para enlazarte con la Internet, para que esté todo el tiempo en la Internet. ¿Usted se imagina eso? Y obviamente... Cuando se habla de los microchips en el cerebro, lo que se habla es de hackear el cerebro y, por ejemplo, personas que tienen, por ejemplo, eh, adicciones crónicas a las drogas, opioides o cualquier cosa de esto, ¿no? que se mete heroína, quién sabe cuántas cosas más, pues obviamente poder bloquear y manipular el cerebro para que las endorfinas y, y todas las, la, 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 las hormonas y los productos químicos que hay en, el, en el cerebro, serotonina y todo lo demás, pues obviamente pueda controlar si no se produzca esa adicción, ese deseo de estar eh, metiéndose la droga. Y eso obviamente es una decisión bien extrema, pero de esto se está trabajando y hace mucho tiempo. Que el Departamento de la Defensa viene trabajando obviamente con las células sintéticas, con la cuestión de la, de, de la biónica, con la situación específicamente de DARPA y los soldados que, que, que quieren desarrollar. Yo recuerdo que hace como 15 años atrás yo vi un reporte donde eh, incluían universidades como Job Hopkins, Harvard, la clínica de los hermanos Mayo, entre 60 instituciones y laboratorios de los Estados Unidos que estaban en el desarrollo, Research and Development, en el desarrollo específicamente de microchips cerebrales y del uso que tenía esto para crear soldados más eficientes. Okay. Así que mientras usted ve el lado médico, el lado que nos venden acá de que esto es un avance de la ciencia, un avance de la medicina, vamos a mejorar esto para allí para acá, todavía la gente sigue muriendo de mosquillo y culillo, de cuánta cosa hay, todavía no vemos eso porque esos avances de la ciencia, yo le he explicado aquí hasta la saciedad, es para quien los puede pagar, no para usted, no para el que tiene la tarjetita de la salud, no para el que tiene un plan común. Usted no tiene para esas enfermedades desastrosas o para esos nuevos recursos de alta tecnología y tiene que ir afuera porque aquí no los hay y cuando vaya le cuesta un ojo más lo que le cuelga. O sea, lamentablemente no. O sea, eso está fuera del alcance del hombre y la mujer común y más los puertorriqueños que vivimos en un nivel de pobreza extremo dentro de la nación de los norteamericanos, dentro de los Estados Unidos, territorio más pobre. Así que la, la realidad es que todos esos avances están a otro nivel. Pero entonces no nos hablan del dark side, ¿no? del otro lado de la moneda, del lado oscuro de cómo se utiliza esto también ¿no? dentro del campo militar y qué es lo que se está buscando tras bastidores con todo el desarrollo de esta alta tecnología. Ojo a todo eso, ojo a todo eso. Otras notas antes de que se vaya acabando el, el, el programa. Usted sabe que este año no llovió ni una sola gota de agua en Australia. ¿Lo sabía usted? Yo lo hablé, de hecho hice un Facebook Live esta semana. Hay una sequía descomunal en Australia, los incendios han destruido decenas de miles de hectáreas, han muerto más de 300 koalas, han muerto canguros, han muerto medio mundo allí, hay como tres o cuatro muertos, dos o tres o cuatro personas, y el fuego obviamente sigue acercándose a Sydney, allá en el sur de Australia. Así que definitivamente Australia está amenazada porque no llueve, hay sequía, pero lo mismo pasa por ejemplo en los Estados Unidos, allá en California, en San José, California, no llueve tampoco hace... Uf, Allí la gente no sabe lo que es Rocío. No llueve hace mucho tiempo en San José, California y otras regiones donde obviamente...
Cuando vienen estos vientos fuertes y viene eh, con esta situación de la sequía extrema que tiene ese estado, el estado dorado, pues mire, el incendio, los incendios son la orden del día en California. No se nos olvidó. Lo mismo está pasando en Grecia. Continuamente recurrente los incendios en Grecia porque tampoco está lloviendo. O sea, hay lugares del mundo donde no está cayendo agua. Y ahora en Puerto Rico estamos empezando a entrar en un periodo de sequía. ¿Lo sabía usted? Estamos empezando a entrar en un periodo de seca. Así que tal vez este año no sea tan dramático, pero... El próximo ciclo nuestro hídrico va a ser bajito. Es decir, vamos a empezar a tener sequías más drásticas. Tal vez este año, tal vez el próximo año, tengamos una sequía de esas fuertes nuevamente. Y se espera que el ciclo que sequía en Puerto Rico pueda ser cada cinco, cada seis años. Y tal vez se acorte. Depende. De la misma manera que tengas sequías intensas, vas a tener también entonces aguas torrenciales en poco periodo de tiempo. Me explico. En poco tiempo, pues el agua se concentra y cae en forma como pasa en India con el monzón. Caen esos mon este año, los, los últimos años, el monzón ha roto récord en la India, pero también el calor ha roto récord en la India, donde se derrite el asfalto, se derriten las gomas automóviles, donde hay un calor que usted ni se imagina, porque aquí en Puerto Rico jamás hemos tenido esas temperaturas, ni las que se dan en Australia, ni las que se dan en la India, ni las que se dan en California, en Texas. Nosotros nunca hemos sufrido esos calores. Aquí jamás ha habido ese calor. Para que tenga una idea usted, allá se derrite, punta, el, el, las gomas del automóvil, las ruedas se derriten, y usted ve la falta, y eso lo hemos visto todo, porque ha habido una gran cantidad de documentación fílmica sobre eso, específicamente. Así que, no llovió una sola gota de agua, y por otro lado, mientras eso sucede también, pues se siguen muriendo los corales, ¿dónde? En la barrera de coral en Australia. Hay un programa bien intensivo y agresivo para tratar de evitar que siga muriéndose el mayor cuerpo de coral que hay. El coral es una forma de vida, ¿ok? El coral es vida, el coral es la vida precisamente de la, de la vida marina, de la zona de costa y de la reproducción. Y está, está combinado y enlazado también con los, con los manglares, por lo menos acá en el Caribe. Usted ve, hay una correlación simbiótica y de la que no le hablan mucho a la gente, no le explican esto. Los corales están sufriendo lo que se llama el blanqueo. Aquí en Puerto Rico, en los últimos... 20 años hemos visto ese fenómeno de blanqueo, ¿no? el síndrome blanco, como le llaman, que ahora mismo, por ejemplo, está eh, dándose, eh, bueno, está dando intensamente en las costas de México, de, en el Caribe Mexicano, en Berlín, Guatemala, en Honduras. Tanto así que el 30% de los corales de toda esa área de Mesoamérica se ha muerto ya, 30% de los corales. Oye usted bien, y aquí en Puerto Rico hemos tenido también devastación de corales, no únicamente cuando pasan huracanes, sino también la gente que pasa por arriba de los corales, que pasan en lancha, que hacen barbaridades, que encallan, etcétera, etcétera, que se roban corales para venderlos. Pero entonces, aparte de todo ese síndrome blanco, ¿no? que lo que queda es el carbonato de calcio. O sea, el coral cuando se muere, lo que queda es carbonato de calcio, que eso que usted ve, eso blanco. El coral no es blanco, eso es coral muerto. Cuando usted lo ve blanco, el coral tiene colores, diferentes intensidades de colores. Bueno, las causas para que se muere el coral, bueno, los bañistas. Sí, sí, el, el, el bronceador solar, los químicos que se liberan, los botes sobre el coral y descargando allí. Por ejemplo, la descarga sanitaria, tanto de botes, gente que bota la, 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 las excretas al agua, al mar, lamentablemente. Las descargas, por ejemplo, que salen de, de, de las trate, de, de plantas de tratamiento, por ejemplo, allí en La Palguera, que siempre ha habido problemas con las aguas negras que salen por los mangles y que caen allá a los jardines de coral en La Palguera, que yo lo he dicho por bah, casi 30 años, vengo diciendo eso y a nadie le importa. Y ahora voy de nuevamente y voy a ver aquello nuevamente embachado. Pero ya usted sabe, aquí manga por hombro y de eso nadie habla. Pero la realidad es esa. Por otro lado, la descarga de los ríos, cada vez que viene la lluvia, ¿no? las la correntías de los ríos, la sedimentación que viene, los químicos que vienen en el río, todos esos químicos agrícolas, todo eso mata el coral. La sedimentación mata el coral también. Las temperaturas altas, el cambio climático, el cambio de temperatura de los océanos también ataca el coral. Esto es multifactorial lo que está pasando con el coral. Y se muere el coral de la misma manera que se está muriendo el plantum. Y recuerde usted que más del 65 al 70% del oxígeno del planeta lo produce el plantum. ¿Ok? Recuerde eso, despierta durmiente. Bueno, se me está acabando el tiempo, nuevamente vuelvo a recordarles lo siguiente, no quiero que se me pase por aquí, por aquí lo puse. Mañana estamos precisamente en Red Door a las 8 de la noche, Matrix. Vaya a ver nuestra conferencia, eh, impactante, para que usted se dé cuenta de cómo es que nos mantienen dormidos. Si a usted le gusta estos temas, pues bueno, va a haber más profundidad, va a haber otros asuntos que no trato aquí. Mañana a las 8 de la noche, Matrix en Red Door en Ponce, son la calle Sol número 42, ahí al ladito de la plaza de Ponce, las delicias, está Red Door, hay estacionamiento allí también. El teléfono contacto, mañana en horas laborables, 787-579-8600, apunta 579 8600 con el prefijo 787. Llamas allá, separa tu espacio. Si no, llegate directamente a Red Door. La autopista está ahí al lado. Luego, luego estaremos acá en nuestro primer conversatorio, más de dos años y medio, acá en, en el área metropolitana en San Juan, en Café Cafés. 
el sábado 7 de diciembre del 2019, sábado 7 de diciembre, primer sábado de la Navidad a las 8 de la noche en Café Cafés. Esto es cerca de la Interamericana, frente a las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica en Monacillo. Allí está Café Cafés. Vamos a dar más información más adelante. Esa es la primera parte de Puerto Rico. Obviamente la serie de Puerto Rico, Laboratorio Secreto, Puerto Rico Top Secret, la historia oculta de Puerto Rico, todo lo que vaya en tres conversatorios audiovisuales. El sábado 7 de diciembre, 8 de la noche, sábado 21 de diciembre, 8 de la noche y terminamos el 11 de enero. Estas reuniones allá en Café Cafés, en el área metro, para que vea más allá de lo aparente. Y luego vendremos con otras cosas más. En Arecibo estaremos también al final de Arecibo con Complot. Así que, gracias mis amigos, hemos llegado al final del programa. Ya el webmaster Carlos Figueroa subirá este programa a YouTube. Eh, mañana es sábado, para los amigos de YouTube, ese es mi canal, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Ahí me consigue, hazte parte de mi canal de YouTube, mi página oficial, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Andrew Álvarez Chardón, PHD, está hackeada, sal de ella, me van a hackear. Quédate bobeando. Bueno, la gente no despierta. Los durmientes siempre se los lleva a la corriente. Camarón que se duerme. Así que Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Y mañana los espero allá en Red Door a las 8 de la noche. Váyase ya tempranito desde las 7. Vamos a pasar un buen rato y pregunte todo relacionado con psicotrónica. Obviamente con... Eh, hostigamiento electrónico y con todo lo que hacen ¿no? el gobierno secreto con sus ciudadanos para mantenerlos tontos, sin ideas y confundidos. Gracias, mis amigos, por estar esta noche conmigo aquí. Gracias a la Batichica, que tuvo los controles una vez más acá. Gracias a Radio Isla, gracias a ustedes, que son la razón de ser de la otra realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, lo que quedó de mí. Y les doy las gracias y los espero mañana allá en Ponce. Así que te lo digo una vez más. Sayonara. Gracias, mis amigos. A coger carretera, pronto estaremos acá en San Juan, así que ya pronto no tendremos que coger tanta carretera. Así que gracias por estar conmigo. Recuerden, el día 7 estamos acá, eh, los del área metro, el área norte, aprovechen este es el momento para ver más allá lo aparente. Y ya mañana en Ponce, con una de las últimas, hay una, va a una conferencia final en Ponce, esta es la penúltima, luego vendrá la última, que es otro tema, la última se va a llamar Sobrenatural, y eso en Ponce, ya son otros fenómenos. Así que gracias por el contacto conmigo acá, les agradezco el apoyo. Nos vemos prontito. Sayonara.